ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് നമ്മൾ കുറേ ദിവസം ലോങ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മൾ ഓണ ത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കുറേ ദിവസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇടുന്നതും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ അമ്മ എൻറ്റു എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല പ്രാവൊക്കെ അവിടെ കുത്തി തിന്നിണ്ടായിരുന്നു അത് അമ്മ കുറച്ച് അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇത് വീട്ടിലുള്ള പ്രാവാട്ടോ അപ്പോൾ അത് കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതമ്മ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയ സമയത്ത് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കിളികളുടെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഞാനായിട്ട് വോയിസ് കൊടുത്ത് നശിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് വോയിസ് കൊടുക്കാതിരുന്നതും അപ്പോൾ പ്രാവുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫുഡടിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അമ്മ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒക്കെ പറന്നു പോയിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഓടും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ അമ്മ അപ്പൂനൊക്കെ കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ എന്താണാവോ അവൻ എന്താ പറയുക എടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നതാ തോന്നുന്നുണ്ട് സാധാരണ രാവിലെ അവനെ തുറന്നിടാറുണ്ട് കുറച്ചു നേരം അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വെത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സമാധാനത്തോടെ തുറന്നിടാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പുറത്തേക്ക് ഓടും അപ്പോൾ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അവിടെ തിരിച്ച് കയറ്റിയെടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതാവും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ പൂക്കളതേ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇതുവരെ അമ്മ തുടച്ചിട്ടില്ല ഐ മീൻ അടിച്ചു ഒരിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എണീറ്റിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പൂക്കളാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അന്നത്ത് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വലുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിന് മേലെ കുറേ പൂവൊക്കെ വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി കാരണം നല്ല കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ പൂവുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നല്ല കട്ടിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കേട്ടോ ഇന്നേക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി പോയി അത് കഴിഞ്ഞത് അമ്മ കളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചോരി തുടച്ചു അതമ്മ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഉമ്മറും അകമൊക്കെ അടിച്ചോരി തുടയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ രാവിലെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ഉമ്മറത്തെ കളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ അമ്മയുടെ വകി എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അമ്മ അതേ ആകാശ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ആകാശ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അതേ ഇലകളൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ആണ്ടി മണി പ്ലാന്റ് പക്ഷെ ഒക്കെ വാടിപ്പോയി വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വാടിപ്പോയത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടിലായിട്ട് പത്ത് കിളികൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇരുപത് കിളികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ലവ് ബേർഡ്സ് കിട്ടോ പക്ഷേ ഒക്കെ ചത്തുപോയി കാരണം അവിടെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അധികം ശക്തി അധികം ദിവസം താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചത്തുപോയി കൈസ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇന്നലത്തെ പൂക്കളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ കുറേ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് കുറേയൊക്കെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉണക്കൂട്ടോ എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം വളരും അപ്പം അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മതി ബാക്കിൽ എന്താ പറയുക കുഴിച്ചിടാൻ പോകും കുഴിച്ചിടാൻ എല്ലാം ഉണക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ എല്ലാ പൂക്കളും അല്ല മറ്റേ ചെറിയൊരു പർപ്പിൾ പൂയില്ലേ അതിനെന്തോ പറയും വാടാറമല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ആ അത് ഇങ്ങനെ ഇടും എന്നിട്ട് നല്ല അത് നല്ലോണം വെയിലിട്ടിട്ട് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുഴിച്ചിടാം അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ പത്തേക്കാലായിട്ട് എൻ്റെ സമയം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ സമയം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞങ്ങളെ ഉറക്കം ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ നല്ല ഉറക്കമുണ്ട് ഞാനാണ് കട്ടം മേടിക്കുക നേഴ്സും നീലും അമ്മയും കൂടെ താഴ്ത്താണ് കിടക്കാറ് കേസ് ഞാൻ കട്ടം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കും ആരും കിടക്ക
എത്ര ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് സംസാരിച്ചാലും സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പതുക്ക് പതുക്ക അതിനിപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു മൈക്ക് നോക്കി വാങ്ങും അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല സെറ്റ് സൗണ്ടിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് എന്ത് എന്തിനെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്നെ വെറുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് കുറേ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മേടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അമ്മേടെ അടുത്ത് എന്തോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ അമ്മ ഹജിമോളെ വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു അത് കഴിക്കാണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് നാലെണ്ണം കിട്ടില്ല നല്ല ആട്ടോ കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത് കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഹജിമോള എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പം എൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിച്ചു അതായത് രാവിലത്തെ പുട്ട് കഴിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വാട്ടർമെലൻ കഴിച്ചു എന്തോ വറക്കണ എൻ്റെ ചോ ഇത് വരികയാണ് വാട്ടർമെലൻ കഴിച്ചു ദെൻ കഴിച്ച് ഹജിമോള കഴിച്ചു ഹജിമോള മറ്റേ ഒരു ഒരു പാക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ നാലിങ്ങനെ ഗുളിക പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം അതിങ്ങനെ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അത് കഴിച്ചു അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിൽ അപ്പം അത് ഞാൻ നാലെണ്ണം കഴിച്ചു അതിന് കൂടുതൽ കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പാക്കറ്റിന് ഒരു രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപതാം പാക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇടയ്ക്കുക അത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കാണാറ് കിട്ടാറ് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് സെമിനാർ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെമിനാർ ആ സെമിനാർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഗ്രൂ പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്ററൊക്കെ തന്നിട്ട് ആ സെമിനാറൊക്കെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം പതിനെട്ടാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കും സ്കൂളിൽ എക്സാം തുടങ്ങും സെമിസ്റ്റർ വൺ എക്സാമാണ് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും എന്തായാലും നല്ല ടഫായിരിക്കും പേപ്പർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല പേടിയുണ്ട് ആക്ച്വലി നല്ല പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഹെല്ല ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നായിട്ട് അത് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് മിസ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കണം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിരുന്ന് പോയി പഠിക്കണം പിന്നെ വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇതുവരെ ട്യൂഷനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി എടുക്കുകയാണ് മാമൻ്റെ ഓടിക്ക് ചേച്ചിയുടെ മാമൻ്റെ ഓടിക്ക് പോയി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്യൂഷൻ ഇല്ല അങ്ങനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതെന്തായാലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്തായാലും പോകണം എനിക്ക് മാത്സ് ഒന്നും കൂടെ ഇതാക്കാണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓണ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തും അല്ലാണ്ട് ഡെയിലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ട്യൂഷൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അത് വലിയ ഉറക്കം സംസാരിക്കും പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഞാൻ അവിടെ പെട്ടിട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഗെസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ നൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറേ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അത് ഇട്ട് ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കലായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂടപ്പം മഴക്കാലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ചൂടാണ് ഞാൻ ഇത് തുറന്നിടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനല തുറന്നിടാറുള്ളതാണല്ലോ സാധാരണ പക്ഷെ ഒരു തടിയം പൂച്ചുണ്ട് അത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിട്ട് ഒരു ദിവസം മീനൊക്കെ കട്ട് തിന്നതിന് ശേഷം ആ കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ആ തടിയം പൂച്ച ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് ആരും കാണാതെ മീൻ വറുത്തത് കട്ട് തിന്നു ഗൈസ് മീൻ വറുത്ത് തിന്നിട്ട് പോയി അത് മൊത്തം മീൻ വറുത്ത് തിന്നിട്ട് പോയി മൊത്തം മീൻ വറുത്ത് തിന്നിട്ട് പോയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ജല തുറന്നിടാറില്ല കാരണം ഈ ജല തുറന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇത് അടുക്കളയ്ക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടച്ചിട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ നേഴ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ നേഴ്സ് അച്ഛമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സെറ്റിൽഡ് ആണോ ഫാമിലി ഇവിടെ വേണ്ട ഓ പോയിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്തു തുടങ്ങാനോ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലർ ആയതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നത് ആ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ വെക്കേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ അച്ഛമ്മയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാരും ഒത്തുചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോ മീൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്
ഞാൻ നേരത്തെ അമ്മ കുറേ നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് കുളിക്കാൻ പറയണം ഞാൻ മറ്റു പിടിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി കുളിച്ചു കേട്ടോ കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാനിരുന്നു കാരണം ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ നോക്കുക കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നാലും ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇതേ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ തലയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒക്കെ ഓ ഇത് ഞാൻ അന്ന് എടുത്താണ്ടോ പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാലും അത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് എപ്പോഴും ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് ഹിസ്റ്ററി അതിപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല നയൻത്ത് ഒന്നുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയുക കേട്ടോ പിന്നെ സ്കൂളിൽ അത്ത ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്നനിടും ചന്നനിടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മന തൃപ്തിയാണ് കിട്ടുക അപ്പം അതന്നെ ഞാൻ ചന്നനിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് അറിയില്ല ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വാങ്ങിയത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുപ്പിയുടെ അകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഡപ്പയുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുനിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അമ്മ ഫോണും പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതേ ഉച്ചയോട് കൂടെ ഞെറിസിൻ്റെ എൻട്രി അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എക്സാമും കാര്യങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കലണ്ടർ നോക്കാൻ നിന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിലത്തെ കലണ്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഞാൻ സെപ്റ്റംബറിലത്തെ കലണ്ടർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കലണ്ടർ ആക്കിയിട്ട് അടിവശം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് നിലത്ത് വെള്ളാ പണി നിലത്ത് വെള്ളാ മേലത്ത് ഹുക്ക് പൊട്ടലൊക്കെയാണ് പണി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി താഴത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇളകില്ല അതേപോലെ നിൽക്കും പിന്നെ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് അടുത്ത മാസത്തിൻ്റെ ഇടുക കേട്ടോ അതുവരെ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിവശ രണ്ടറ്റത്തും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ അത് നല്ലതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അവിടെ കീറി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം പോയി ഉണ്ണിയാൽ അവിടെ ടി വി ആണായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയിരുന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ബാക്ക് എന്നുള്ള ലൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ടി വിയിലുള്ള കാണാത്ത എന്തോ ഒരു സിനിമയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്താ ഒരു കഥ സൊല്ലിട്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടിരിക്കുക നല്ല കോമഡി ആണ് ആളുടെ ടോക്കിങ് ഹലോ ഗായ്സ് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പഠിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷേ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചാപ്റ്ററെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി ഭയങ്കര ടഫാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ജോഗ്രഫിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമാണല്ലോ പ്രകൃതി റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ ആ പ്രകൃതി റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തം വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടാം ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയല്ല ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച് എഴുതണം എന്നാലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഹിസ്റ്ററി ആക്ച്വലി അതിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മിക്കവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നയൻത്ത് ഇത്ര ഹാർഡായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് നയൻത്ത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തോന്നി മാത്സ് ഒന്നും വലിയ സീനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ എക്സാം പതിനെട്ടാം തീയതി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വീട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാളെന്തോ ഒരു മന്ത്ലി ടെസ്റ്റിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ട്വ
അതും നമുക്ക് തട്ടിമുട്ടി കയറ്റി പോകാമല്ലോ വലിയ സീനില്ല പിന്നെ ഏതെനിക്ക് പേടി മലയാളം കുഴപ്പമില്ല ആ എനിക്ക് പേടി സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അത് വലിയ തരക്കേടില്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ തെറ്റിക്ക് തീയറമായിരിക്കും എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീയറമാവും തെറ്റിക്കുക എല്ലാവരും തീയറം കറക്റ്റാക്കിയത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം തെറ്റിക്കും ആ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തല എല്ലാവരും എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ പോലെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റെ തല പോലെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തലമണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും തല തിരിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ കുറച്ച് തല തിരിഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ചില സമയത്ത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വരാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ അവിടെ ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് സോ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് എനിക്ക് മുടി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും കഴിഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അത് മിസ് ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിവൈസിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ ട്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ ട്യൂഷൻ ചേച്ചി വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ സോ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്യൂഷന് പോയെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെന്താ വിശേഷം കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നം കുറേ പേര് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്ക നല്ല ഉറക്ക ആദ്യം സംസാരിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ പതുക്കെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പം ഇനി മയക്ക് മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു മയക്കയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ മയക്ക മേടിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചാർജ് ചെയ്തിരുന്ന സംഭവം മറ്റേ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ചെറുതായിട്ട് അതിനെന്താ പറയും ഓ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയണേന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്ക നമ്മൾ കേബിളുള്ള ടൈപ്പ് മൈക്ക ആണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ കയറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ആവും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്ക തന്നെ വാങ്ങണം അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങളിവിടെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ സ്റ്റോക്ക് വന്നാൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ചാക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കണം ഒന്നിവിടെ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ നോർമൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ മറ്റേ ഒരു റെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സംഭവമായിട്ടൊരു ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു ആ സംഭവം അത് നല്ല സൗണ്ട് ആണിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവരും അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ട് വാങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ തീർന്നിരിക്കാണ്ടാണ് വാങ്ങാതിരുന്നത് സൗണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നവർക്കുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് കേട്ടോ അമ്മയും നീലും കൂടെ കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നാൻ വാങ്ങിയാലും മതിയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ എൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു മാതിരി ഇല്ല ഞാൻ പോയി പൊട്ടിടട്ടെ കേട്ടോ എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് എൻ്റെ പൊട്ട പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനെ വാടി വെളി വാടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു വിടാട്ടോ പൊട്ടിടാം അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടിട്ട് ഞാൻ സുന്ദരിയാവും ചെയ്യാനും പൊട്ട് മീൻസ് ഇതാട്ടോ കിട്ടാം ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വരാക്കിയിട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഞാൻ ക്യാപ്റ്റർ ആക്കിയിട്ടേ കൈസ് ഞാൻ പൊട്ടിട്ടു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയില്ല എന്നെ കാണാൻ എന്തോ മാറിയില്ല എൻ്റെ മുഖം സാധാരണ നല്ല ചന്ത ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിലൊരു ഭംഗിയില്ല എന്നെ കാണാൻ എന്തോ മാറ്റി അത് കണ്ണൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല തോന്നിട്ട് പൊട്ടിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വൃത്തിയില്ല എന്നെ കാണാൻ കുറച്ച് ഉഷാർ ജീവൻ വെച്ചില്ല എൻ്റെ മുഖത്തിന് അതാണ് എന്താ വാങ്ങിയത് ഗായസ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറെ നേരം നിങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കണം ഗൈസ് പിന്നെ എൻ്റെ കാലമ്മ ഞാൻ എന്താ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ ആയപ്പം നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാട്ടോ അത് കുറേ ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു അത് ഓണ സെലിബ്രേഷന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെലിബ്രേഷൻ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കോട്ടും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തു എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായതായിരുന്നു കേട്ടോ
അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ടാവും കേട്ടോ നട്ടു ചെല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം ഒഴുകി ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ ടാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വര പോലെ കാലുമ്പോൾ ആ ടാൻ കറക്റ്റായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാരങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അരിപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലെമൺ അരിപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് തൈര് ഈ നാരായണം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ സെപ്പറേഷൻ കാണാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തോ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് തോന്നി കേട്ടോ കാലമ്മ അതുകൊണ്ട് അപ്പൂര എന്തോ അവൻ അവൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാം കേട്ടോ ഞാനും ഞാൻ ചെറുച്ചും കൂടി തട്ടത്തിൽ മറിയത്ത് തട്ടത്തിൽ മറിയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ട് കണ്ട ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാമല്ലോ വിചാരിച്ചു പതിനൊന്ന് ഇരുപതായിട്ട് സമയം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാത്രി വരെ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഞെറുസും അമ്മയും പോലെ അല്ല ഞെറുസും ഞാനാണ് കാണുന്നത് നീലും അമ്മയും ഉറങ്ങാൻ പോയി സോ അടുത്ത വീട